வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் மெனுவில் ஒரு கொத்தமல்லி ரைஸும் கருணைக்கிழங்கு கிரேவி மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் கொத்தமல்லி கட்டு வந்து ஒரு அரை கட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் கடுகு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு அழகு அரிசி சாதம் வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்போவுமே நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வச்சா தான் நம்ம மத்தியானம் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு கருணைக்கிழங்கு கிரேவி மாதிரி வைக்க போகிறேன் கருணைக்கிழங்கு வந்து ஒரு கால் கிலோ மூணு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த கொத்தமல்லி ரைஸுக்கு வந்து இந்த கொத்தமல்லியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு கால் டம்ளர் அந்த அளவு தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கருணைக்கிழங்கு வந்து நான் பாருங்கள் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கழுவிட்டு அதை அதோடு ஊற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் இது வந்து வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் ஹையில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் கொத்தமல்லி ரைஸுக்கு நம்ம இந்த உளுந்து ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து எடுத்துருந்தேன் இப்போ கொஞ்சோண்டு வந்து தாளிக்கிறதுல கடுகில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த உளுந்து போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கருணைக்கிழங்க வந்து ஒரு கடாயில் வேக வச்சுருக்கோம் இன்னொரு கடாயில் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி ரைஸுக்கு இந்த உளுந்து காஞ்ச மிளகாய் தனியாக இதை வறுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருந்தால் தான் அது சாதத்தில் போட்டு கிண்டும் போது நல்லா ஒரு டேஸ்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த உளுந்து வந்து நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டால் போதும் ரொம்ப கலர் மாற வேண்டாம் இந்த கிண்ணத்தில் வச்சு நம்ம ஆரட்டோம் இது பொடி பண்ணிக்கலாம் இது ஆறினோடனே நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது ஆறிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்து இந்த காய் வேகிறதுங்காட்டியும் நம்ம இதில் வந்து கருணைக்கிழங்க வந்து வறுவலுக்கு நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கருணைக்கிழங்கு வந்து ஒரு முக்கா வைக்காடு வந்தால் போதும் ஃபுல்லாக வேக வேண்டாம் முக்கா வைக்காடு வந்தால் போதும் இப்படி உள்ள விட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா போகணும் ஈஸியாக போகணும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் பாருங்கள் கருணைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு நான் வெங்காயம் போட்டுடுறேன் இந்த மஞ்சத்தூளியும் போட்டுடலாம் நம்ம கருணைக்கிழங்குல எதுவுமே போல தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றி வேக வச்சுட்ருக்கோம் அதனால் கருணைக்கிழங்குக்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இப்போ இந்த கருணைக்கிழங்கு வந்து வெந்திருக்கோம் இப்படி விட்டு பார்த்தா தெரியும் அதனால் கருணைக்கிழங்கு இந்த அளவுக்கு வெந்தது போதும் இப்போ அதை எடுத்து நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கடாயில் நம்ம கொத்தமல்லி ரைஸ் வந்து தாளித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடுகுளுந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சுள்ளுன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த கருணைக்கிழங்கு அதனால தான் ரெண்டு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் 
கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரணுன்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்படி கிரேவி மாதிரி வேணாம் அப்படியே வறுக்கிற மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியே விடாமல் இதில் கருணைக்கிழங்க போட்டு கிண்டிடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரட்டும் பாருங்கள் கடுகு பொறிஞ்சிச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு அரிசின்ற தொட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சால்ட் போட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அரைச்ச கொத்தமல்லியை நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா கிரேவியாக வந்திருக்கு இதில் நம்ம இந்த கருணைக்கிழங்க போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லி கிரேவியில் இந்த சாதத்தை போட்டு நம்ம கலரிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கலரிடணும் பாருங்கள் நம்ம உளுந்து காஞ்ச மிளகா தனியாக இப்படி வந்து கொரு கொருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை இந்த ரைஸில் வந்து போட்டுடலாம் இந்த காஞ்ச மிளகாவோட வறுத்து அரைக்கிற டேஸ்ட்டு தான் இந்த கொத்தமல்லி ரைஸ்க்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த கொத்தமல்லி ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வறுத்து தூள் பண்ணி போடுங்க இந்த பொடி வந்து மீதி இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அவசரத்துக்கு எப்பயாவது நீங்கள் பண்ணும் போது யூஸ் ஆகிக்கும் பாருங்கள் இந்த சாதம் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிரேவி வந்து நம்ம கலந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கொத்தமல்லி ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வெரைட்டி வெரைட்டியாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கட்டி கொடுங்க சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய குழந்தைங்க நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அதுங்க வந்து நல்லா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பேச்சுலர் சமையல் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்